Я приветствую вас в этом видео. Меня зовут Федор Васильев. В этом видео я хочу сообщить о том, что мой новый курс по созданию сайтов стартовал. Курс по созданию страниц лендинг пейдж, сайт визиток и блогу. О данном курсе более детально вы сможете ознакомиться на моей странице презентации. Ссылка будет в описании под этим видео. А в самом видео я хочу немножко пройтись по урокам курса, то есть рассказать более детально о чем данный курс, для кого данный курс. И перед вами открыта такая специальная интеллект-карта, где у меня расписаны все уроки. Уроки я разделил по разделам. В каждый раздел входит от 6 и до 30 уроков. Курс рассчитан для абсолютных новичков, то есть для человека, который вообще не знает, что такое джумла и вообще с чего начать ему, с чего начать делать сайт. Но на самом деле, кто уже в теме, вы знаете, да, что до того, как сделать сайт, нам нужно еще подготовиться. Соответственно, этот курс также рассчитан и на людей, которые уже знакомы с джумла. То есть, скажем, первые разделы, если вы не новичок, вы можете пропустить в изучении данного курса. Курс я назвал «Магия джумла. Конструктор страниц лендинг пэйдж». Если вы не новичок уже, да, вы можете начать, например, с четвертого или с пятого раздела. Пятый раздел – это такой самый мощный, так сказать, скелет курса. Именно в пятом разделе идет полная практика с нуля, как сделать сайт, лендинг пейдж, блог и так далее. Используя джумлу и конструктор страниц SP Page Builder Pro версии. Соответственно, в первом разделе здесь идет вообще ознакомительные уроки. Ну, вы видите по вот этим вот названиям, да, это у меня а, название самого урока. То есть, какие бывают сайты, какой сайт вам подойдет, мы разбираем также там видео. Анализ сайтов конкурентов, где найти идеи для вашего сайта. То есть, тоже полезные уроки для совсем, для совсем начинающих. Как быстро сделать сайт с минимальными затратами, что такое движок сайта и как его выбрать. Вы должны понимать, что на рынке движков по созданию сайтов очень много. А у нас еще есть сервисы по созданию сайтов, то есть а, отличия между сервисами и движками. Я тоже об этом рассказываю. И что такое хостинг и домен. Во втором разделе идет у нас уже подготовка дополнительных полезных программ, которые нам помогут в работе и ускорить наш процесс работы создания сайтов. Дальше более идем углубляться, что такое структура вашего сайта, какая она должна быть. Очень важный момент – дизайн, как правильно подобрать палитру вашего сайта. Немаловажная тема, как под подготовить тексты для сайта. Одно из самых важнейших составляющих по созданию сайта – семантическое ядро. То есть все в уроках я об этом детально рассказываю. Где скачать изображение для вашего сайта тоже будет весьма полезно. Третий раздел небольшой, но тоже достаточно полезный, если вы совсем новичок. Где нужно скачать джумла, потому что джумла вы можете скачать с вирусами. Что такое компоненты модулей плагины, тоже разберем. Где искать расширение для джумла, то есть дополнение, которое усиливает наш сайт, расширяя ее возможности, да, тоже важный момент. Что такое шаблоны сайтов, тоже важно. И как их подобрать. Соответственно, четвертый раздел. Как правильно подобрать домен. То есть домен у нас... Существуют различные зоны домены. Тоже объясняю, как правильно подобрать и какие домены покупать не нужно. Важный момент на сегодняшний день, что такое SSL. Как купить хостинг для сайта, то есть уже идет практика, как купить хостинг. Хостинг это тоже важная тема, вообще основа, основ хостинг, если будет у вас плохой, то ваш сайт будет плохо работать. А это уже будет сильно ударять по вашему бизнесу, если ваш сайт не откроется у потенциальных клиентов в браузере. Установка Joomla на хостинг, общие настройки Joomla, Необходимое расширение для Joomla, установка компонента SP Page Builder Pro версии, соответственно, основные настройки, то есть SP Page Builder, да, это у нас конструктор страниц, очень удобный для новичков, за счет него очень быстро мы можем сколотить очень красивый сайт лендинг. И, соответственно, очень важно иметь качественный шаблон. Под наши цели мы будем использовать Helix Ultimate шаблон на Bootstrap 4. Как я уже сказал, пятый раздел – это скелет моего курса это самый важный в принципе не считая бонусных уроков самый важный раздел здесь идет 
разбиение уроков на экраны, да, то есть первый экран, это тот экран, который попадает в область зрения человека, который открывает в браузере сайт и видит вот то, что попадает в область зрения, это и есть первый экран. Там много нюансов, эти уроки достаточно длинные, некоторые будут даже по 30 минут. И здесь более детально, то есть я прямо наглядно строю сайт, делаю с нуля сайт и в пятом разделе абсолютно все нюансы. Помимо джумлы и компонента SP Page Builder, здесь будет также использоваться форма для сбора заявок ваших клиентов прямо с сайта, тоже классные компоненты. Страница будет разобрана создание блога, создание галереи, расширенные контакты. А важные темы 152 закон о защите персональных данных. Будем разбирать, как подготовить документы на сегодняшний день. Это очень важный момент. Подключение сторонних сервисов, там комментарии. Все это будет в пятом. То есть вот этот пятый раздел, после прохождения только лишь пятого вот этого раздела, я с уверенностью могу сказать, что вы будете настоящим профи в создании сайта конструктора, сайта лендинг пейдж. Полностью будете, практически полностью будете знать SP Page Builder компонент. А вот уже в шестом разделе идет разбор всех аддонов, то есть плагинов именно компонент SP Page Builder. Вот именно после шестого раздела, я могу вам точно сказать, вы будете знать просто как настоящий профессионал компонент SP Page Builder, конструктор страниц для Joomla. Просто наизусть, просто будете настоящим магом по созданию сайтов. Вот пятый, а потом шестой раздел. Дальше немаловажный заключительный раздел идет по дополнительным важным работам, что наш сайт нужно обязательно добавить в поисковые машины. Метаданные обязательно прописываем, да, чтобы в поисковых системах нас находили. Соответственно, включение кэша, это чтобы сайт быстрее грузился. Но здесь будут затронуты а именно в плане SEO и в плане скорости загрузки а, минимальные действия, да, которые, в принципе, я считаю недостаточными. Конечно же, самое важное в курсе и самое вкусное я вложил в бонусы, то есть в бонусную часть, которую вы видите здесь. Будем разговаривать о цепляющих заголовках, о том, как зацепить взгляд человека, того человека, который бегло пробегает сайты в интернете, ища информацию, и находится на каждом сайте всего 6 секунд, и вот в эти 6 секунд надо зацепить человека. Здесь нам помогут первые заголовки, которые участвуют на сайте в самом верху сайта. И здесь есть о чем поговорить, да? как правильно такие заголовки составлять, чтобы максимально получать клиентов с интернета, чтобы они просто так не уходили. То есть бонусный раздел достаточно большой, и здесь здесь самая-самая важная вообще информация, чтобы у нас все с вами работало. То есть одно дело... В плане технической составляющей разобраться самому, как создать сайт, пятый и шестой раздел, самые важные, это только с технической стороны, сайт будет в интернете, но если он будет просто висеть в интернете, кому нужен, да, вы сами покрасуетесь, полюбуетесь, но он должен приносить вам деньги, да, смотря чем вы, конечно, занимаетесь. И вот уже для этого вторая ступень через интернет, чтобы получать трафик пользователей, возможно, клиентов, то есть бесплатный трафик, да, через Например, YouTube, если вы будете ролики записывать. Или просто из выдачи Яндекса и Google, да, за счет семантического ядра, если вы подберете правильные ключевые запросы, будете использовать правильно, подберете цепляющие заголовки. Но здесь много факторов. И вот мой курс как раз вам поможет все это осуществить. В бонусной части я упор делаю на SEO-оптимизацию сайта. Самое важное... Наверное, я считаю, это скорость загрузки сайта. Сейчас мы более детально об этом поговорим. То есть здесь используются лучшие инструменты, чтобы добиться стопроцентной скорости загрузки. То есть сайт будет загружаться 2 секунды, а не 15 секунд. И очень тоже важные инструменты, которые могут вам помочь. Это всплывающие окна, мощный компонент будем разбирать. Защита от хакеров тоже очень важно, тоже будем здесь разбирать. Также подключение платежной системы, чтобы можно было вывести кнопку, да, и человек мог онлайн совершить платеж и выбрать способ оплаты, онлайн-консультант и так далее. Итак, какой сайт мы с вами будем делать в данном курсе? В начале этого лета я решил купить себе велосипед. Сейчас вы видите фотографию. Это мой велосипед. Я сделал эту фотографию прямо в магазине у себя в городе. Классный велосипед. Сделал это фото перед тем, как уехать на этом велосипеде. Прямо из магазина выехал и поехал сразу кататься. И после этого я начал записывать данный видеокурс. 
И недолго думая, тематику для демо сайта, я взял велосипедный сайт. Я сделал велосипедный лендинг. То есть, чтобы вам наглядно показать, как делать сайт, мне же нужно на каком-то примере это сделать. Поэтому сначала я полностью сделал и настроил сайт лендинг по продаже велосипедов. И по потом начал записывать курс. И по сути создал такой сайт еще раз, один в один. Просто уже записывая уроки на каждом этапе. У меня получился вот такой вот сайт с навигацией, с формами, с призывом к действию, с формами сбора подписчиков, да, то есть сбор клиентов. Ну, информацию о велосипедах, в общем, вот такой вот лендинг. Но это универсальный сайт, это главная страница выглядит как лендинг, но здесь вот есть и другие страницы, контакты, галереи, блог, карта сайта и лучшие модели. Это демо-сайт, вы можете сказать, ну, сайт как сайт. Ну, в принципе, достаточно несложно, если разобраться, такой сайт можно сделать, да? Но здесь есть важный нюанс, помимо SEO-оптимизации сайта. Один из самых важных моментов, который на сегодняшний день я считаю, и на который я сделал акцент. Вот эти вот все удобства, то есть вот то, что нам дает конструкторы, разные конструкторы, не обязательно на Joomla, любые конструкторы, там, онлайн-конструкторы или на WordPress конструкторы. Вся вот эта простота и удобство создания сайта на конструкторе, у нее есть обратная сторона медали. Это тяжеловесный сайт. Вот многие не обращают на это внимания. Вы можете скопировать адрес сайта, когда вы сделаете сайт, поставить его на проверку, например, в Google Speed Insight и посмотреть, какая там скорость. И включение кэша, включение газип сжатия, каких-то манипуляций может не привести к должному результату. Сайт не должен грузиться максимум дольше 4 секунд, в идеале 2. И если 10-15, это уже очень плохой результат. Почему это плохо, да, когда сайт долго грузится? Во-первых, человек со слабым интернетом, с мобильным интернетом, может не дождаться скорости загрузки сайта и уйти. А возможно, это потенциальный клиент. Ну и неприятно вам будет, да, сайт красивый, но он долго грузится. Потом на это обращают внимание поисковые системы, что сайт долго грузится. И это может в дальнейшем привести к плохому результату выдачи, поисковой выдачи вашего сайта среди ваших конкурентов, если ваши конкуренты лучше в этом плане, то есть сайты грузятся более долго. То есть здесь одно на одно накладывается, ни в какие ворота не лезет, если сайт грузится долго. И я здесь в этом курсе специально разбираю такие инструменты, которые позволяют, компонент SP Patch Builder на настроить так, чтобы у нас все отображалось красиво и при этом грузилось очень быстро. Давайте посмотрим в код. Правой кнопкой мыши я кликаю по сайту и просмотреть код элемента. Во-первых, перейдем в консоль, посмотрим, что у нас здесь все чистенько, нет никаких ошибок. Теперь перейдем вот на эту вкладку и еще раз обновим страницу. Давайте меньше слов и я покажу вам доказательства. Смотрим вот сюда. Сайт сейчас в данный момент у меня загрузился 1 секунду 26. Конечно, этот результат колеблется, он может и больше показать. Никогда вам не покажет один и тот же вариант. Потому что это зависит еще от хостинга. Где-нибудь немножко там какая-то нагрузка пошла на хостинге, и сайт может результат показать меньше. Чтобы выявить средний показатель скорости загрузки сайта, три раза вот обновите страницу и посмотрите. Ну, то есть три раза обновите страницу с интервалом там в полминуты и посмотрите средний результат то есть вы сейчас видите что сайт загрузился у меня в принципе идеально то есть в курсе я рассказываю как раз как сделать так чтобы сайт вы удобно сделали на конструкторе и при этом его оптимизировали с точки зрения SEO с точки зрения скорости загрузки сайта потом мобильность мобильная версия то есть через телефон удобно будет смотреть все адаптивно все настроено и давайте еще проверим Возьмем адрес сайта и посмотрим скорость загрузки сайта через Google Speed Insight. Сейчас прямо в режиме записи этого видео проверим с вами скорость загрузки. Мы можем несколько раз проверить этот сайт, потому что в первый раз результат, как я уже сказал, на первый результат мы не смотрим. Надо сделать три проверки, чтобы выявить средний показатель. Видим, что для мобильной версии смотрится не очень хорошо, на компьютере лучше. Сейчас мы с вами еще раз проверим. Если мы с вами посмотрим на время ответа сервера, показало 1,5 секунды. То есть в данном случае плохой результат не потому, что сайт плохо загрузился, а потому что сейчас тупанул хостинг, что-то там происходит, и он показал полторы секунды. Это вина хостинга. Поэтому мы проверяем три раза сайт и выявляем средний показатель. Я нажимаю еще раз анализировать 
И уже на вторую попытку вы видите, для мобильных устройств 100%, для компьютеров 100%. Ну, можете еще раз проверить, результат, скорее всего, будет уже хорош. То есть, глядя на эту картинку, у меня, конечно, это все просто радует глаз. Хотите научиться делать такие сайты? Быстрые, все оптимизированные, идущие в ногу со временем, дизайнерские. Вот это все я в курсе обучаю абсолютно с самого нуля. Если вас заинтересовала моя информация, если вы хотите научиться делать такие сайты для себя, для ваших друзей, для вашего бизнеса или делать сайт потом на продажу, вы легко можете это сделать. Посмотрев этот курс, вы будете чувствовать себя уверенно и делать сайты на заказ. Вполне возможно, абсолютно реально. Если вам это интересно, ссылка на мой видеокурс в описании под этим видео. На этом данный обзор моего нового видеокурса закончен. Надеюсь, вам было все понятно. Меня зовут Федор Васильев и до скорых встреч!